हाई स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसे आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चल रहा होगा जैसे कि आपको पता ही हमारा मैथ सेशन है और मैथ सेशन में हम लोगों ने सिलचर का पार्ट वन ऑलरेडी देख चुके हैं और ये पार्ट टू है सिलचर डिस्ट्रिक्ट का है ना और सिलचर डिस्ट्रिक्ट में पार्ट वन में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर आपका वन से लेकर ट्वेंटी तक और आज जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन से लेकर आपका फोर्टी फाइव तक इस क्वेश्चन इस शिफ्ट में जो दिया थोड़ा सा हार्ड शिफ्ट था आई थिंक सिल्चर का और चलिए देखते हैं फिर भी क्वेश्चंस कैसा क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में क्या दिया हुआ है एक्सप्रेस द फ्लोइंग नंबर्स इन यूजअली फॉर्म हमें यूजअली फॉर्म में लाना है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे पता कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये इसे हम लोग का पॉइंट वन एक नंबर के बाद अगर पॉइंट आ जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का आपका फॉर्मेशन बन जाता है ना तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम लोग किस में लाना है आपका एक नॉर्मल फॉर्म में यूजअल फॉर्म बोल मतलब होता है नॉर्मल फॉर्म में लाना है तो इसको देखिए कोई ज़्यादा ये है नहीं ये माइनस फाइव है तो ये माइनस फाइव का मतलब हो जाता है कि ये पॉइंट और इधर में पाँच कितना जाना है फाइव नंबर के बाद ये पॉइंट लगा दीजिए तो ये बन जाएगा एक नॉर्मल फॉर्म क्योंकि माइनस फाइव तो ये फाइव नंबर का फाइव नंबर्स के बाद ये पॉइंट जाएगा इस साइड लेफ्ट राइट टू तो लेफ्ट में तो ये ऑलरेडी एक है और चार नंबर और चाहिए थे एक दो तीन चार और ये थ्री हो जाएगा और ये जीरो टू तो ये देखिए कितना नंबर था पहले यहाँ से एक था और ये चार जीरो एक्स्ट्रा ला और यहाँ पर पॉइंट दे दी थी और ये जीरो फाइव हो गया और ये क्या हो गया आपका ये नॉर्मल फॉर्म बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का है ना तो यही आंसर इसका आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में क्या दिया हुआ है सिंप्लीफाई करना है आपका थ्री बाई का पावर माइनस टू इंटू फोर का पावर में माइनस ओके okay, तो यहाँ पर देखिए माइनस टू है तो ये क्या होगा ये जब भी भी ऐसा होता है कि इस ऊपर में जो इवन नंबर होता है अगर उसको दो बार मल्टीपल किया जाए तो क्या हो जाता है माइनस से प्लस में आ जाता है जबकि ऑड नंबर में ऐसा नहीं होता वो माइनस के में ही रह जाता है ना तो यहाँ से देखिए थ्री बाई एट इंटू थ्री बाई एट ये हो जाएगा टू टाइम्स बट ये माइनस या माइनस से प्लस में बन जाएगा अगेन कितना है फोर बाई फाइव इंटू फोर बाई फाइव इंटू फोर बाई फाइव बट ये जो है ये माइनस में रह जाएगा ये सब का साथ इधर भी माइनस इधर भी माइनस तो माइन एक तीन माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बट एक एक माइनस बच जाएगा ओके तो यहाँ से देखते हैं कट करके चार से दो बार में चार से दो बार में ये टू टू जा फोर ये फोर कैंसल तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा थ्री इंटू थ्री नाइन यहाँ से क्या बचा नाइन नीचे में क्या बचा फाइव का पावर थ्री और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा फाइव वन ट्वेंटी फाइव माइनस में आ गया और ये इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा माइनस नाइन बाय वन ट्वेंटी फाइव ओके और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री में दिया है ए का पावर यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है ठीक है यहाँ पर थ्री का पावर से इजी से दिखिए आसम इसमें जो दिखा हुआ थ्री का पावर थ्री नहीं होगा यहाँ थ्री का पावर एन होगा क्यों हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ एन पूछा है और कहीं एन है ही नहीं तो कहाँ पर एन होगा थ्री का पावर एन में एन हो जाएगा ओके तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा तो क्वेश्चन देखिए ए का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है टू का पावर थ्री इंटू थ्री दिया और बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया आपका टू इंटू थ्री इंटू फाइव दिया ओके और सी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है थ्री का पावर एन इंटू फाइव तो उसका एलसीएम हमें दिया हुआ है तो इसका क्या निकालना एन का फॉर्म निकालना है तो देखिए एलसीएम एलसीएम हमें कितना दिया टू का पावर थ्री इंटू थ्री का पावर टू इंटू फाइव अब देखिए आपको एक चीज़ जानना जरूरी हो जाएगा कि एल होता क्या है एलसीएम जो होता है जो मैक्सिमम पावर होता है उसको ले लेना जैसे यहाँ से देखिए यहाँ टू का पावर था टू कितना है यहाँ पर यहाँ भी है यहाँ भी है तो दोनों में से पावर हाईएस्ट कौन है टू का पावर थ्री है तो टू का पावर थ्री को ले लिया फिर देखिए थ्री थ्री यहाँ पर एक यहाँ है यहाँ और यहाँ है तो यहाँ पर आपको देख रहे थ्री का पावर टू लिया हुआ है और यहाँ थ्री का पावर वन है यहाँ भी थ्री का पावर वन है यहाँ से इससे तो हमको ऐसा पता चल गया कि एन का पावर कितना हो जाएगा टू हो जाएगा क्यों क्योंकि हाइएस्ट पावर लिया यहाँ देखिए फाइव का पावर वन है फाइव का पावर वन है तो यह फाइव का पावर वन है क्योंकि फाइव का पावर टू था तो यहां से देखिए एलसीएम होता क्या है तो एलसीएम जो होता है आपको जो हाईएस्ट नंबर होता है तो टू का पावर थ्री यहां से हम फिर से ले रहे और फिर से थ्री में थ्री का पावर हाईएस्ट नहीं पता हमें तो थ्री का पावर एन ले रहे हैं ओके और फाइव का पावर वन ले रहा है इक्वल टू टू का पावर थ्री इंटू टू थ्री का पावर टू इंटू फाइव का पावर
टू ये हमें रिमेनिंग बच गया तो यहाँ से देखते बेस सेम है तो थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा तो एन का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ जाएगा वो टू आ जाएगा ऐसे तो हमको पता यहीं पर चल गया था कि एन का पावर टू ही होगा कैसे आपको पता चल गया अब नेक्स्ट देखते हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है ना क्वेश्चन ट्वेंटी में क्या दिया हुआ है द डेसीमल एक्सप्रेशन द डेसीमल एक्स पेंशन ऑफ द रेशनल नंबर फोर्टी थ्री ट्वेंटी फोर का फोर्टी थ्री एंड डिवाइडेड बाई टू का पावर थ्री एंड फाइव का पावर थ्री विल टर्मिनेट इन हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसीमल तो कितना नंबर का तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है चाहे ऊपर में कुछ भी नंबर हो जाए एक्स वाई जेड कुछ भी हो जो नीचे में जो नंबर होता है वो क्या होता है टू का पावर एम होता है और टू का फाइव का पावर एन होता है तो आपका टर्मिनेट हो जाता है कम्प्लीटली टर्मिनेट हो जाता है यही हमें फॉर्मेट चाहिए कि टू और फाइव होना चाहिए तो आप देखिए एम का पावर जितना रहेगा हाइएस्ट एम और एन में से जिसका भी पावर हाइएस्ट रहेगा उतना नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाएगा तो देखिए टू का पावर थ्री है फाइव का पावर भी थ्री है दोनों का पावर थ्री है और थ्री है तो इसका कितना नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाएगा ये थ्री नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थ्री थ्री नंबर ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव में क्या दिया हुआ है कि इफ वन जीरो ऑफ द पोलोनियमियल इज माइनस मतलब एक्स का जो पावर है कितना दिया हुआ माइनस दिया हुआ है ना तो आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन में k माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर है ना प्लस के एक्स प्लस वन तो यहाँ से देखिए जहाँ भी x होगा वहाँ उसके जगह पर क्या डाल देना है माइनस थ्री को डाल देना तो k माइनस थ्री और ये देखिए माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा है ना अब यहाँ से देख सकते हैं प्लस के और यहाँ x का जगह क्या हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा प्लस में वन हो जाएगा ओके तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आगे हम लोग इसको बनाएंगे इसको जीरो रख देते इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ जीरो दिया तो तो जीरो आ जाएगा तो के माइनस में थ्री एंड ये कितना आ जाएगा ये इंटू में नाइन हो जाएगा तो थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो ओनली नाइन होगा माइनस इसका साथ नहीं आएगा अब यहाँ से देखिए प्लस और माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस थ्री के और प्लस में वन इक्वल टू जीरो तो नाइन इंटू के तो क्या हो जाएगा नाइन के माइनस नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल टू जीरो तो यहाँ से देख सकते हैं नाइन के और यहाँ से कितना है माइनस थ्री के यहाँ से आप लोग समझ में आ रहा है तो नाइन के हो गया और इधर में हो गया आपका माइनस में थ्री के तो यहाँ से कितना आ जाएगा नाइन में से थ्री चला जाएगा आपका तो यहाँ से बच जाएगा आपका सिक्स तो सॉरी एक गलती हो गया देखिए यहाँ पर ये वन था यहाँ मैंने थ्री डाल दिया सॉरी एक बार और देख लेते हैं हाँ यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेते हैं एक बार पूरा अच्छा से ही देख लेते हैं एकदम बढ़िया से ठीक है तो ट्वेंटी फाइव को मैं नीचे से अच्छा से बना देता हूँ ओके देख लेते हैं देखिए अगर ट्वेंटी फाइव नंबर का बात किया जाए तो x इक्वल टू क्या दिया हुआ है माइनस में थ्री तो क्वेश्चन है x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो यहाँ से देखिए k माइनस वन एक्स स्क्वायर का मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस के माइनस में थ्री प्लस में वन इक्वल टू जीरो है ना तो के माइनस थ्री है तो यहाँ से क्या आ जाएगा के माइनस वन का वन ही रहेगा और थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा और इंटू बा नाइन आ जाएगा प्लस में माइनस थ्री के आ गया और प्लस में वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो यहाँ से क्या था नाइन इंटू के नाइन के माइनस नाइन प्लस माइनस ये प्लस माइनस माइनस थ्री के प्लस माइनस यहाँ क्या जाएगा प्लस वन इक्वल टू जीरो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया अब देखिए नाइन के है और यहाँ माइनस थ्री के है तो नाइन के में से थ्री के चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका तो यहाँ हो जाएगा आपका सिक्स के और यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ माइनस नाइन है और ये प्लस है तो यहाँ से कितना माइनस में एट हो जाएगा इक्वल टू जीरो माइनस एट उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा तो सिक्स के इक्वल टू एट हो जाएगा तो के इक्वल टू एट बाई सिक्स कैंसिल कर सकते हैं फोर ये थ्री तो वैल्यू ऑफ के क्या आ जाएगा फोर बाय थ्री और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा तो ये एक बार क्वेश्चन में वन का जगह मैंने यहाँ पर थ्री पुट कर दिया था जिसका कारण ये क्या हो गया गलत हो गया है ना चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखिए क्या दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द फाइन द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ पोलोनियमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन तो ये दिया हुआ क्या एक्स स्क्वायर माइनस में फिफ्टीन दिया हुआ तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं ए का जो वैल्यू है ये ए का वैल्यू कितना दिया हुआ वन दिया हुआ एंड बी का वैल्यू कितना दिया जीरो दिया हुआ एंड सी का वैल्यू कितना दिया हुआ माइनस में फिफ्टीन दिया हुआ है ओके तो माइनस फिफ्टीन दिया तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो आपका होता है सी बाय ए क्या होता है सी बाय ए होता है तो सी का जो वैल्यू है कितना दिया माइनस में फिफ्टीन दिया हुआ और ए का जो वैल्यू कितना है वन दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस और यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में क्या दिया देखिए इफ द लाइन्स थ्री एक्स प्लस टू एक्स के वाई इक्वल टू टू तो टू इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट वो टू को इस साइड लिख रहा हूँ ठीक है थ्री एक्स प्लस टू के वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो और इधर में क्या हो रहा है देख लेते हैं तो ये है टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो ऑलरेडी दिया हुआ तो यहाँ से ए वन का वैल्यू थ्री आ जाएगा बी वन का वैल्यू टू के आ जाएगा एंड सी वन का वैल्यू माइनस में टू आ जाएगा उसी तरह ए टू का वैल्यू टू आ गया B2 का वैल्यू 5 एंड C2 का वैल्यू जो है माइनस वन आ गया अभी हमें क्या निकालना है यहाँ से पैरेलल लाइन निकालना है पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइन पैरेलल लाइन कभी भी आपको अगर निकाल लेते थे तो ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू ये होता है तो पैरेलल लाइन हमें ये दो का ही वैल्यू से निकल जाएगा कि हमें तो क्या निकालना फाइन द वैल्यू ऑफ के तो यहाँ से देखिए ए वन का वैल्यू क्या दिया हुआ तो ए वन का वैल्यू दिया थ्री और ए टू का वैल्यू क्या दिया हुआ ये टू इक्वल बी वन का वैल्यू कितना दिया हुआ टू के एंड बी टू का वैल्यू कितना दिया हुआ है फाइव तो यहाँ फाइव थ्री जा फाइव थ्री जा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा फाइव थ्री जा फिफ्टीन तो यहाँ से और ये टू टू जा फोर यानी फोर के इक्वल टू फिफ्टीन ओके तो फोर नीचे आ जाएगा क्योंकि के इक्वल टू क्या हो जाएगा फिफ्टीन बाय फोर और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा द वैल्यू ऑफ के इज फिफ्टीन बाई फोर यही हो, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ये कितना नंबर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आपका ट्वेंटी था चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट में क्या दिया हुआ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट में दिया है फाइंड द वेदर द फॉलोइंग द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है इसे हम लोग को पता करना है तो देखिए एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो एंड दूसरा है थ्री प्लस में फोर और माइनस में ट्वेंटी इक्वल टू जीरो तो हमें कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट निकालना है इस से भी निकल देखिए एक्स इक्वल ए वन बी वन इक्वल टू माइनस में टू एंड सी वन इक्वल टू कितना है आपका कुछ है ही नहीं सी वन तो यहाँ पर सी वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ओके अब यहाँ से देखिए ए टू ए टू का वैल्यू कितना दिया हुआ है थ्री दिया हुआ है बी टू का वैल्यू कितना दिया फोर दिया हुआ है एंड सी टू का वैल्यू कितना दिया माइनस में ट्वेंटी दिया हुआ है और हमें ये कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है वो हम लोग चेक करना है तो ये देखिए ए वन बाय ए टू और ए वन बाय ए टू कितना आ रहा है तो ए वन बाई टू वन बाई थ्री आ रहा है और बी वन बाय बी टू तो ये आ रहा है आपका माइनस में टू बाई फोर तो टू वन जै टू 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 जै फोर यानी वन बाई टू आ जा रहा है माइनस वन बाई टू आ रहा है तो यहाँ से हम लोग का एक बात पता चल गया क्या पता चला कि ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू और ये जब भी ये फॉर्मूला में ये इस प्रोसेस में आ जाता है तो ये बन जाता है कॉन्सिस्टेंट कॉन्सिस्टेंट ओके okay, तो ये क्या हो गया आपका कंसिस्टेंट बन गया ठीक है इधर इग्नोर कीजिएगा इधर आपको देखने का जरूरत नहीं है थोड़ा माइंड डाइवर्ट मत कीजिएगा ओके okay? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में देखिए ये कुछ हमको क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा था तो इसमें आपको करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिए जिसके कारण हमको आई थिंक लगना चाहिए ठीक है तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग है तो आप यहाँ से इसे ठीक कर ले अदरवाइज इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही क्रिटिकल आंसर आ रहा है अदरवाइज आई थिंक मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए होना क्या चाहिए था आपको मैं बता रहा हूँ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू यहाँ पर ए माइनस बी है ना तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए और इधर से आपको देख लेते हैं यहाँ पर ये बी एक्स प्लस ए वाई है यहाँ पर प्लस माइनस का जगह प्लस होगा तभी ये एक्स ए एक्स का वैल्यू आराम से निकल के आ जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा बी यहाँ पर क्या दिया हुआ बी एक्स है ना तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है जीरो दिया हुआ है तो यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना ए एक्स प्लस वाई का वैल्यू तो यहाँ से हम लोग देखिए सब प्लस कर देते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में ए एक्स प्लस बी वाई फिर हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस में ए वाई चारों का चारों टर्म यहाँ पर लिख दिया और यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर ओके तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि देखिए एक्स इधर है और इधर में एक्स है तो एक साथ लिख लेते हैं तो ए एक्स प्लस में बी एक्स और ए वाई प्लस में बी वाई और ये फार्मूला क्या बन जाएगा ए प्लस में बी और ए माइनस में बी इस तरफ में आ जाएगा तो इधर में क्या कॉमन है देख लेते हैं एक्स को बाहर कर लेते हैं तो ये
ए माइनस बी तो यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने दिया था तो ये यहीं रह जाएगा और ये इस पार्ट को नीचे भेज देता तो a प्लस बी और a माइनस बी डिवाइडेड बाई ये पार्ट नीचे आ जाएगा तो a प्लस बी ये पार्ट कट गया तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस बी तो x प्लस वाई का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा ए माइनस बी और आई थिंक यही करेक्ट आंसर होगा जो आपको दिया गया बट आपका क्वेश्चन ऐसा ही आई थिंक सोल्व होना चाहिए ठीक है अदरवाइज इस क्वेश्चन को अगर आप दूसरा तरीका सॉल्व करेंगे बहुत क्रिटिकल हो जाएगा बाकी आप कॉमेंट कीजिएगा अगर आपका वो बन जा रहा तो ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टी चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्टी क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर थर्टी में क्या दिया वो देख लेते हैं राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाडेटिक आपको निकालना है स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना और भी किसका क्वाडेटिक इक्वेशन तो ये क्वाडेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या है ये आपको जानना चाहिए वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू जीरो और यही क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाडेटिक इक्वेशन है ओके तो ये आपको जानना चाहिए था स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका क्वाडेटिक इक्वेशन का ओके तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी है और ये यहाँ पर इसका बन गया चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन थर्टी वन में क्या दिया इफ वन इज द रूट ऑफ एक वन क्या है एक रूट है यानी और किसका है यहाँ देखिए वाई है इधर भी क्या है वाई है दो तरफ वाई दिया हुआ है मतलब वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ वन दिया हुआ ठीक है एक रूट दे दिया हुआ वाई इक्वल टू वन अब यहाँ से हमको क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी ए बी का फाइंड आउट करना है मतलब ए बी इक्वल टू वाट हो जाएगा क्या निकालना है ओके तो हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ ए वाई स्क्वायर प्लस में ए वाई प्लस में थ्री इक्वल टू जीरो ठीक है एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन और दिया हो तो यहाँ से हम लोग इसको पहले फाइंड आउट करते हैं ए इंटू वाई स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर प्लस ए इंटू वन प्लस में थ्री इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हो जाएगा ये तो वन का स्क्वायर मतलब वन और वन इंटू ए तो यहाँ पर ए ही बचेगा यहाँ पर ए बचा यहाँ पर थ्री बचा तो यहाँ से देख सकते हैं टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो तो थ्री इस साइड चला जाएगा तो क्या होगा आपको ए इक्वल टू यहाँ पर टू ए इक्वल टू माइनस में थ्री तो ए इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू हो गया ओके एक इक्वेशन हमारे पास ए फाइंड आउट हुआ अब दूसरा में देखिए क्या लिखा हुआ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू जीरो तो यहाँ से देख सकते हैं वाई का मतलब वन है हम पहले से पता है वन स्क्वायर प्लस में वन प्लस में बी इक्वल टू जीरो ओके तो यहाँ से देखिए वन का स्क्वायर कितना वन होता है और ये वन तो वन वन कितना हो गया टू प्लस में बी इक्वल टू जीरो तो टू को इस साइड भेज देते क्या हो जाएगा बी इक्वल टू माइनस में टू अभी हमें फाइंड क्या करना है ए इंटू बी तो टू फाइंड तो फाइंड क्या करना है ए बी तो ए बी का मतलब ए इंटू बी है ना ए इंटू बी में फाइंड आउट करना है तो ए इंटू बी क्या होता है ए का वैल्यू कितना है माइनस थ्री बाई टू और बी का वैल्यू कितना है ए माइनस टू है तो टू से क्या हो गया टू कैंसिल माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया तो ए बी का वैल्यू क्या आ गया आपका ओनली थ्री हो जाएगा ठीक है क्यों माइनस माइनस क्या हो गया आपका ये प्लस में आ जाएगा तो ए बी का वैल्यू आ गया आपका ओनली थ्री ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ये कितना था ये थर्टी था और थर्टी देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू में क्या दिया फाइन थर्टी फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए पी निकालना है हुज फर्स्ट टू टर्म पहला टू टर्म हमें पता है क्या दिया ए वन फर्स्ट फर्स्ट टर्म क्या होता है ए वन ए वन का वैल्यू हमें कितना दिया माइनस थ्री और ए टू का वैल्यू कितना दिया हुआ है फोर ठीक है तो डी कितना हो जाएगा तो डी इक्वल टू क्या होता है ए टू माइनस ए वन होता है तो ए टू का मतलब क्या है तो ए टू का मतलब यहाँ पर दिया हुआ फोर और माइनस ए वन का वैल्यू कितना दिया हुआ माइनस में थ्री दिया हुआ तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तो फोर प्लस में थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेवन तो डी इक्वल टू वाट तो डी इक्वल टू सेवन हो गया ओके तो डी का वैल्यू क्या आ गया आपका सेवन आ गया अब यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना ए पी निकालना अभी ट्वेंटी फर्स्ट टर्म तो ट्वेंटी फर्स्ट टर्म ए ट्वेंटी फर्स्ट क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इन टू में डी ये हो जाएगा तो ये ट्वेंटी ए फर्स्ट टर्म कितना है माइनस में थ्री तो ये माइनस थ्री है और प्लस एन कितना एन हमें ये कितना ट्वेंटी वन दिया हुआ है तो ट्वेंटी वन माइनस वन और डी का वैल्यू कितना है डी का वैल्यू सेवन आ गया तो ये सेवन हो जाएगा तो यहाँ पर ये ट्वेंटी फर्स्ट टर्म निकल रहा तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस थ्री प्लस ये आपका ये ट्वेंटी वन माइनस वन तो ये हो जाएगा ट्वेंटी इंटू में सेवन तो यहाँ से आ जाएगा माइनस थ्री प्लस वन फोर्टी तो ये बन जाएगा आपका माइनस कितना माइनस तो इधर हो जाएगा तो वन थर्टी सेवन हो जाएगा तो ए ट्वेंटी वन इक्वल टू वन थर्टी सेवन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो थर्टी टू इसका हो जाएगा वन थर्टी सेवन इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री देखते हैं
क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्या दिया देखते हैं विच टर्म ऑफ ए पी इज जीरो ये लास्ट कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए देखिए तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा तो ए वन का वैल्यू कितना दिया नाइन्टी टू दिया ए टू का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका एटी एट दिया हुआ है और हमको लास्ट टर्म लास्ट टर्म मतलब ए एन का वैल्यू कितना ए एन ए एन मतलब क्या होता है लास्ट टर्म तो लास्ट टर्म हमें दिया जीरो दिया तो यहाँ पर हम लोग कॉमन डिफ्रेंस क्या होता है कॉमन डिफ्रेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस ए टू माइनस ए वन मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो ये क्या हो जाएगा एटी एट माइनस नाइन्टी टू तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस में यहाँ से दो और दो चार यानी माइनस में फोर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना तो यहाँ से चलिए देखिए क्या निकालना है आपका लास्ट टर्म निकल कितना निकल विश टर्म टर्म निकालना एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है एन इक्वल टू वाट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है क्या हो जाता है आपका पता है ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी होता है तो ए एन का वैल्यू कितना है हम लोग का पहले से जीरो होता है तो ए वन का वैल्यू कितना दिया हुआ है नाइन्टी टू हो प्लस एन का वैल्यू हमें पता करना है और वन डी का वैल्यू कितना है हमारे पास वो है आपका माइनस तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग ये नाइन्टी है प्लस में इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस नाइन्टी हो जाएगा और ये एन माइनस वन इन में माइनस में फोर हो जाएगा ओके तो ये माइनस फोर है तो इधर में आएगा इस तो मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइडेड में आ जाएगा तो नाइनटीन टू डिवाइडेड बाय फोर और इक्वल टू क्या हो जाएगा नाइन माइनस वन तो ये माइनस माइनस कैंसिल चार दो ना आठ चार तीन बारह तो एन माइनस वन इक्वल टू कितना हो गया ट्वेंटी थ्री माइनस वन उस जाएगा तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी थ्री प्लस में वन तो ये कितना आ जाएगा ट्वेंटी फोर आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर टर्म्स आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका ये थर्टी था तो ये थर्टी थ्री का आपका आंसर हो गया आपका ट्वेंटी फोर टर्म्स के बाद ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन थर्टी फाइव थर्टी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर में हम ऑलरेडी बना दिए क्योंकि ये बहुत बड़ा बन गया है क्योंकि बहुत वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा है ना इसीलिए मैं इसे सॉल्व कर दे फिर एक बार आपको समझा देता हूँ इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू एंड माइनस टू बी का वैल्यू दिया हो माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू फाइव यूनिट्स देन द फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर ये वन मार्क्स के लिए नहीं हो सकता ये कम से कम टू या थ्री मार्क्स के लिए आना चाहिए है ना एक्स का वैल्यू अगर निकाल रहे ये वन मार्क्स के लिए आप निकालने दे रहे हो इतने बड़े बड़े तो ऐसा नहीं होना चाहिए देखिए क्वेश्चन ए है ए का वैल्यू इतना दिया हुआ है और बी का वैल्यू ये दिया हुआ है और ए बी का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है फाइव यूनिट्स दिया हुआ है तो यहाँ से देखिए एक्स वन का वैल्यू कितना दिया टू और वाई वन का वैल्यू माइनस टू उसी तरह x2 का वैल्यू माइनस वन और y2 का वैल्यू कितना आ जाएगा x तो ab का जो डिस्टेंस होता है वो फॉर्मूला होता है x2 टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन का हॉल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का हॉल स्क्वायर उसे देखिए ए बी का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ माइन या फाइव यूनिट्स दिया था यहाँ पर फाइव यूनिट्स दे दिया और एक्स टू का वैल्यू कितना था एक्स टू का वैल्यू देखिए माइनस वन दिया हुआ है और यहाँ से देख सकते हैं एक्स वन का वैल्यू टू दिया हुआ है और ये ऑलरेडी माइनस था तो इस दोनों को अगर प्लस कर दे तो ये माइनस का हॉल स्क्वायर हो जाएगा उसी तरह इधर देखिए वाई का जो वैल्यू है एक्स है और वाई का जो वैल्यू है वो माइनस है और ये ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो एक्स प्लस का हॉल स्क्वायर हो जाएगा ओके आगे देखते हैं इसको तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए फाइव का फाइव ही रहा और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा कितना माइनस वन और माइनस टू का प्लस करने पर माइनस थ्री हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा अब इसका स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा नाइन आ जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन होता है और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ने पर ए स्क्वायर प्लस टू ए का मतलब एक्स और बी का मतलब टू है तो और बी का स्क्वायर तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से देख सकते हैं टू टू जो फोर और ये एक्स का एक्स स्क्वायर टू टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर और ये फाइव का फाइव रहा है जब ये यहाँ से देख सकते हैं दोनों का प्लस करने पर नाइन प्लस फोर ये थर्टीन हो जाएगा और इस दोनों को हम लोग क्या किए आप ए स्क्वायरिंग बोर्ड साइड कर दिए क्या कर दिए स्क्वायरिंग बोर्ड साइड करने स्क्वायरिंग बोर्ड साइड करने पर क्या हो गया आपका ये इधर भी स्क्वायर होगा इधर भी तो इसका क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा रूट हटने के बाद क्या हो जाएगा फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हो जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थर्टीन हो जाएगा ये ट्वेंटी फाइव को उस साइड अगर ज़्यादा था प्लस में है तो इधर में आने पर क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा और ये दोनों पर ये करने पर ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टीन करने पर यह माइनस टू अब ये क्वाडिटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया अब ये क्वाडिटिक इक्वेशन का फॉर्म में आने के बाद इसको भी फिर से सॉल्व करना पड़ेगा क्वाडिटिक में तो आपको पता चल गया कि कितना बड़ा क्वेश्चन है है ना तो देखिए ये क्वाडिटिक इक्वेशन का फॉर्म में सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इस मल्टीप्लाई करने पर ट्वेल्व आना चाहिए तो सिक्स इंटू टू कितना आ जाएगा सिक्स इं
यहाँ से देखिए इधर और करके हैं तो इधर और में क्या एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो तो ये प्लस है तो उससे जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में और जब ये माइनस में आते तो नॉट एक्सेप्टेड हो जाएगी कि माइनस वाला आंसर हमें नहीं चाहिए यहाँ देखिए एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो तो माइनस उससे जाए तो प्लस में तो द वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ये टू हो जाएगा ओके तो हम प्लस वाला लिए हैं माइनस वाला नहीं लिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर यहीं पर रखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव देखते हैं क्योंकि इस सेट में बहुत सारा जो है क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा दिया है वो भी वन मार्क्स के लिए तो हमें इस तरह ही बताना नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा वीडियोज बन जाएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव में क्या दिया हुआ है इफ ओ वो जो दिया हुआ है वो p बाई थ्री का फोर दिया वो हमें पहले दे दिया और मिड पॉइंट है ऑलरेडी ये जो मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट है और यहाँ से जो ज्वाइनिंग किया है यहाँ ए का वैल्यू दिया हुआ आपका माइनस सिक्स कोमा फाइव एंड बी का जो वैल्यू दिया हुआ माइनस टू कोमा थ्री दिया ओके तो यहाँ से हम लोग का मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमें फाइंड आउट करना था तो मिड पॉइंट इक्वल टू क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू होता है और एक होता है वाई वन प्लस वाई टू बाई टू होता है और इसका जो वैल्यू है वो हमें कितना दिया हुआ है पी बाई थ्री एंड कॉमा फोर ये दिया हुआ है और यहाँ से देख सकते हैं एक्स वन एक्स वन का मतलब हो गया माइनस में सिक्स और एक्स टू का मतलब हो गया माइनस में टू ओके और यहाँ पर टू आ जाएगा वाई वन का मतलब हो गया फाइव और वाई टू का मतलब हो गया थ्री और ये डिवाइडेड बाई टू हो गया यहाँ सब समझ गया अब यहाँ से देखिए ये पी बाई थ्री कोमा में फोर हो गया और यहाँ से देखिए तो सिक्स माइनस सिक्स और माइनस टू कितना हो गया माइनस में एट हो जाएगा और डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा और ये फाइव प्लस थ्री टू हो गया तो ये कट करने पर कितना आ जाएगा फोर और ये कट करने पर माइनस में फोर हो जाएगा अब यहाँ से देखिए ये एक्स है और ये वाई है ये भी एक्स और ये वाई है तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाई का वैल्यू और ये वाई का वैल्यू दोनों सेम है और इस एक्स का वैल्यू और ये एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा ये दोनों सेम हो जाएगा है ना तो यहाँ से समझेंगे कि ये और ये इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं पी वाई थ्री इक्वल टू माइनस में फोर ओके okay, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा तो p इक्वल टू हो जाएगा माइनस में फोर इन टू में थ्री तो p इक्वल टू हो जाएगा माइनस में ट्वेल्व ओके okay? और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में क्या देखिए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन दिया हुआ तो यहाँ से देखिए साइन ए को अगर हम उस साइड भेज दें तो क्या बजाएगा साइन स्क्वायर को अगर तो यहाँ पर जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस साइन ए और ये हमारा ये यहाँ से हम लोग देखेंगे इस फॉर्मूला को यूज करेंगे बाद में अब यहाँ से देखिए हम लोग के पास जो क्वेश्चन में है फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू क्या आएगा है ना तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस का पावर फोर ए तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें यहाँ पर देख लेते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर और इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं कोस स्क्वायर ए का भी स्क्वायर कर देते हैं टू इज टू टू कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा एज एट इज ऐसे ही हो जा रहा है ना और यहाँ सबको पता है कि कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है तो वन माइनस साइन स्क्वायर होता है ये बात भी आपको पता है पहले से ही तो यहाँ से हो जाता है कोस स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए और इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा इसका भी स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर तो स्क्वायर ही होगा है ना तो अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ से फिर से हम लोग साइन साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है वो यहाँ ये भी आपको जानना पड़ेगा क्योंकि अगर ये आप नहीं जान सकते हैं नहीं जानेंगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग पहले क्या यूज किए हैं देखिए साइन स्क्वायर के लिए हम लोग क्या यूज किया वन माइनस साइन ए तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं देखिए वन माइनस और ये पहले साइन स्क्वायर का जगह क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइन ए ये यूज कर सकते हैं अब यहाँ से देख सकते हैं क्या देख लेते हैं हम लोग कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ से देखेंगे क्या वन माइनस वन यहाँ में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन ए और ये स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा ही इतना तो आपको समझ में आ रहा है अब यहाँ पर ये साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ वन से वन क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया अब यहाँ से क्या बच रहा है यहाँ से साइन स्क्वायर ही बच रहा है तो यहाँ से देख ले सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए और इसका क्या फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है और यही क्या हो जाएगा आपका आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स क्या हो गया कंप्लीट हो गया चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन में क्या दिया इफ साइन ए इक्वल टू थ्री बाई फोर तो साइन ए इक्वल टू थ्री बाई फोर दिया हुआ तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच और ये है थ्री बाई फोर तो पी का वैल्यू थ्री एच का वैल्यू फोर तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए ये फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वाय
ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर थर्टी एट में देखिए इन द गिवन फिगर डी ई पैरल टू बी सी डी ई पैरल टू बी सी और ए डी का वैल्यू एक्स दिया हुआ बी डी का वैल्यू एक्स माइनस टू ए का वैल्यू एक्स प्लस टू एंड ई ई सी का वैल्यू एक्स माइनस वन दिया था फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स का वैल्यू निकालना तो ये ये देखिए ये डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ इसको अगर टेढ़ा कर दिया जाए इसे करके रोटेट कर दिया जाए तो आपको कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा है ना और इस तरह से डायग्राम बनाना आसान है तो इसका फॉर्मूला होता है ए डी बाय बी डी इक्वल टू ए ई बाय ई सी और यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया है मैं वो पुट कर दिया x x माइनस टू और ये हो जाएगा x प्लस में टू और ये x माइनस वन ओके तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से क्या बन जाएगा आपको देखिए यहाँ से बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर देखिए यहाँ से मैं क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी पहले एक बार लिख लेता हूँ एक्स माइनस टू और ये एक्स प्लस में टू ये ऐसा बनेगा तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में फोर तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसल और तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस में फोर तो यहाँ माइनस माइनस भी कैंसल तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया फोर आ गया और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन में क्या दिया हुआ एक ए देखिए एक ड्राइंग दिया हुआ है तो मैं वो ड्राइंग का पहले नोट कर लेता हूँ है ना ये टेंजेंट है ये सर्कल से यहाँ से कनेक्ट है और ये यहाँ से रेडियस हो जाएगा ओ है ये टी है और ये ए है ठीक है और इस रेडियस का यहाँ से देखिए फोर सेंट फोर सेंटीमीटर दिया हुआ और ये तीस डिग्री का कौन है तो ये यह अच्छी तरह से पता है ये कितना बन जाएगा आपका ये बन जाएगा आपका नब्बे डिग्री का है ना क्योंकि ये यहाँ से बनता तो नाइन्टी डिग्री का बन जाता और ये कितना हो जाएगा सिक्सटी हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया और ये फोर सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं हम लोग को यहाँ से निकालना है देख लेते हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टी ए का वैल्यू हमें निकालना है ये वैल्यू निकालना है तो ये वैल्यू निकालने के लिए देखिए ये क्या है ये आपको यहाँ से दिया हाईपोटेनस ये दिया हुआ है ना और यहाँ पर बेस है ये सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया ये आपका बेस हो गया इतना तो आपको पता चल गया तो यहाँ से बेस का वैल्यू भी दिया और एच का वैल्यू दे दिया हुआ ये एच है ये क्या दिया हुआ है पी है और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ क्या निकालने दिया है आपका सॉरी ये अगर ऐसे देखिएगा तो ये बेस हो जाएगा तो यहाँ अगर हम बेस कर देते हैं बी बाई एच जो है किसका फॉर्म में आ जाता है तो बी बाई एच अगर हमने देखे ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दे कोस ठीटा इक्वल टू कितना होता है कोस ठीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच और कोस ठीटा में कितना डिग्री का है थर्टी डिग्री तो यहाँ पर देख सकते हैं कोस थर्टी डिग्री और कोस थर्टी डिग्री का जो ये वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर देख देख सकते हैं कितना होता है कोस थर्टी डिग्री अगर आप देखें तो वन बाय रूट टू होता है ठीक है तो कोस सॉरी कोस थर्टी ना सॉरी वन बाई रूट टू होता है का होता है रूट थ्री बाई टू होता है रूट थ्री बाई टू होता है और यहाँ से देख सकते हैं एच का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है तो एच का वैल्यू हमें फोर दिया हुआ है और बी का बी रह जाएगा ओके okay? तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा टू बी इक्वल टू फोर रूट थ्री तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बी इक्वल टू आ जाएगा फोर रूट थ्री बाई टू टू से कैंसिल कर दे टू फोर को तो कितना बज जाएगा तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा तो टू रूट थ्री मतलब ओ का जो वैल्यू आ जाएगा ये सॉरी ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका टू रूट थ्री आ जाएगा ठीक है ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया इसीलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है ओके चलिए नेक्स्ट तक तक क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी में क्या दिया हुआ है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एरिया इक्वल टू सेम एरिया ऑफ टू सर्कल इज रेडियो मतलब दो सर्कल है एक सर्कल और एक सर्कल दोनों को प्लस करने पर यह तीसरा सर्कल का क्या होता है एरिया आ जा रहा है ना तो फाइंड द डायमीटर निकालना है तो डी हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर देखिए पहला का जो रेडियस दिया हुआ वो ट्वेंटी फोर दिया दूसरा का कितना दिया हुआ वो सेवन दिया हुआ और तीसरा का हमें डायमीटर निकालना है ओके तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा क्या होता है इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया इसका भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तीनों का पाई सेम है आर का वैल्यू कितना दिया ट्वेंटी फोर दिया हुआ आर टू के कितना दिया हुआ है सेवन दिया हुआ है और ये आर स्क्वायर हो जाएगा तो ये दोनों को अगर हम देखें तो आर का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा रूट हंड्रा ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर का स्क्वायर और इधर में ये क्योंकि ये दोनों क्या स्क्वायर है स्क्वायर है तो ट्वेंटी फोर का स्क्वायर प्लस सेवन का स्क्वायर 
ट्वेंटी फोर का स्क्वायर जो होता है वो आपका आ जाता है फाइव सेवेंटी सिक्स प्लस में फोर्टी नाइन ओके तो आर का जो वैल्यू आ जाएगा आपका आ जाएगा ये दोनों का प्लस करने पर सिक्स ट्वेंटी फाइव और ये जो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव आ जाएगा ये आ गया तो ट्वेंटी फाइव इसका क्या हो गया रेडियस हो गया अब रेडियस नहीं निकालना था आपका डायमीटर निकालना तो डायमीटर इक्वल होता है टू आर टू इंटू आर तो टू इंटू ट्वेंटी फाइव ये हो जाएगा आपका फिफ्टी और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर हो जाएगा और रेडियस था तो ये कितना आ जाए सेंटीमीटर था तो ये हो जाएगा आपका फिफ्टी सेंटीमीटर ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इसी के साथ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इन द टर्म ऑफ पाई पाई के टर्म में हमें फाइंड आउट करना है ओके okay? तो ये चीज़ आप समझिएगा कि पाई दिया रहे तो पाई का टू पाई का वैल्यू आपको इसको नहीं तोड़ना नहीं है डायरेक्ट पाई का टर्म में ही निकालना है ओके okay? तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क तो यहाँ पर हम लोग को अच्छी तरह से पता है लेंथ ऑफ द आर्क ये क्या होता है ये होता है आपका ठीटा बाई थ्री सिक्सटी पाई आर ओके okay, तो ठीटा का वैल्यू कितना दिया यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग थर्टी सिक्स दिया हुआ है तो थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स बाई थ्री सिक्सटी इन टू टू पाई का पाई रखे और आर का जो वैल्यू है देखिए ये आसामी में फाइव दिया है बट इंग्लिश में नहीं दिया है तो यहाँ फाइव पाई रख देते हैं ओके तो थ्री सिक्स वन टाइम ये हो जाएगा टेन टाइम्स फाइव से फाइव टू जै टेन ये टेन से टेन का तो यहाँ से क्या बच के आ गया आपका ओनली पाई तो क्या आंसर इसका आ जाएगा ओनली पाई आ गया फोर्टी वन हो गया आपका चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू में क्या दिया हुआ देख लेते हैं वो दिया है द रेडियस ऑफ द हाइट ऑफ कोन थ्री सेंटीमीटर एंड फोर सेंटीमीटर तो रेडियस का एक कोन दिया हुआ है तो यहाँ से हम देख लेते हैं यहाँ क्या रेडियस का कोन कितना दिया हुआ है और इसका हाइट है और ये इसको सलेंट हाइट बोलता है एल बोलता है ओके तो ये दिया है थ्री और ये फोर और ये हमें निकालना है तो ये एल इक्वल टू होता है आपका ये एच स्क्वायर एच स्क्वायर इन हाइट का स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर ये इसका फॉर्मूला होता है तो एच स्क्वायर का मतलब फोर का स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर तो ये हो जाएगा कितना एच स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा सोलह और थ्री का स्क्वायर नाइन तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव और रूट हंड्रेड तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा फाइव सेंटीमीटर और यही इसका सलेंट हाइट हो जाएगा ओके तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री यहाँ पर हम लोग आपको बना कर दिखा देते हैं और यहाँ दिया है मेन मीडियम का फॉर्मूला तो ये हम लोग पहले ये बात कर लेते हैं कि इसका रिलेशन क्या होता है तो ये होता है थ्री मीडियम इक्वल टू मोड प्लस टू मीन तो यहाँ से देख सकते हैं मीन मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका सॉरी मीडियम का वैल्यू पंद्रह दिया हुआ था थ्री इंटू फिफ्टीन मोड फाइंड आउट ही करना है और टू मीन मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ है फोर्टीन तो यहाँ से फोर्टी फाइव हो जाएगा और ये फोर्टीन टू टू फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट इस साइड आएगा तो माइनस में ट्वेंटी एट हो जाएगा और इक्वल टू मोड हो जाएगा ओके okay, तो ये अगर इसको आप माइनस करते हो तो कितना निकलेगा सेवेंटीन तो यहाँ पर देख सकते हैं मोड इक्वल टू क्या हो गया सेवेंटीन हो गया ठीक है और ये इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर और क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर में क्या दिया है चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी निकालना है तो गेटिंग द भोवेल भोवेल में इसमें से हमें क्या निकलेगा तो देखिए क्या क्या वर्ड है एम ई ए टी ए मैथमेटिक्स में कितना टू वर्ड है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो ये टोटल वर्ड कितना है ग्यारह तो टोटल टर्म कितना आ गया टोटल टर्म टोटल टर्म है एलेवन ओके और इसमें से भोवेल कितना है तो भोवेल में देखिए एक ए है यहाँ भोवेल लिख देता हूँ भोवेल कितना टू एक एक हो गया इधर से एक दो हो गया ये तीन हो गया ये चार हो गया तो टोटल भोवेल कितना हो गया चार तो हमें क्या निकालना भोवेल निकालना है तो पी गेटिंग भोवेल ओके तो भोवेल क्या हो जाएगा टोटल टर्म ग्यारह और उसमें हो गया चार और यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट है आज का क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इसमें से हमें निकालना प्रोबेबिलिटी अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है फॉर्मूला होता है पी ई प्लस पी नोट ई इक्वल टू वन ओके तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं पी ई का वैल्यू क्या दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग का दिया हुआ है इसका दिया हुआ है जीरो पॉइंट नाइन नाइन फाइव प्लस पी नोट ई का वैल्यू निकालना है तो पी नोट ई का वैल्यू क्या हो जाएगा वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन नाइन फाइव तो पी नोट ई का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 
ओके ये कैसे हुआ आपको ये आई थिंक समझ में आ गया होगा चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियोस बन गया है और ये समझ में आपको नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए रिपीट करके देखिएगा तो आपको जरूर समझ में अगर फिर भी समझ में आया तो आप कॉमेंट कीजिए मैं उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो भी हम लोग वीडियो बनाएंगे वो आपका इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर पर ही बनाएंगे क्योंकि अभी मैथ्स नहीं करेंगे मैथ्स कब फिर से आएगा तो फिर हमें करूँगा चलिए आज के लिए इतना है जय हिंद जय भारत